杀过人吗？哎呦，这个没有。绑过票吗？哎，也没有。那你怎么？哎，江总，给钱就能干。蒋总，你要干啥？绑票。绑谁？我的侄子，蒋天笑。蒋总，那您先休息一下，我去安排。大哥，你放心，你的遗愿我一定满足。你再坚持下去，我一定把天笑给你找。下飞机没有啊？你这就是一句废话，不然我怎么打车？这么多年没见了，你嘴怎么这么欠？怎么还没习惯？我到了，堵路口了，马上到了。第二层对吧？在第二层等。好，我到了，我到了。到了啊啊、对不起，对不起。哎，这不好意思啊，你手机这里有点裂了。没事。那怎么行？是我不好，是我没注意，一定要修的。不用了。阿军。要不你把电话号码给我，这手机我给您修，我修好了给您送回来。哎，走了。各位听众，早上好。这次回来是落叶归根了，葬礼完了我就会走。行了，别擦了。知道你这个变态要来，特地给你做了蒸汽杀毒。下面让我们来一首音乐。手机摔了，帮我修一下。大脑。这小子可以，上手就是一百个亿的资产。他活着活没关系，死了跟我无关。人都要去了，多大事不小，何况是你亲爹。当年抛弃我妈的大仇，我此生无悔。好好好。本来呢，我还想等着你当上总裁之后呢，给我这个法律顾问找点带劲。拜托你帮我找的那个设计师，怎么样？找到了。啊，一个美国包工头到国内找设计师，是不是反了？这个设计叫做少女的祈祷，近十年建筑设计如出奇。恭喜你拿大奖了！哦，没什么。那个，说起来我还是得谢谢你。是你的努力，我只是帮了一点小忙。那个，出差累不累啊？不累，一点都不累。哦、看到你我就开心。你是先回家还是？回家干嘛？去公司啊。哥，有的车开进来。来，就是这个。进来吧，怎么样？这个房子还不错吧？二零一六年的新房，还没人住。装修呢，也完全是按照你的需求做的，家具也都是新买的。沙发换了吧？为什么？这不挺好的吗？能，有故事。怎么啦？感觉怪怪的。有新案子啊，我帮你啊。和我还有什么不能说的？小白，嗯、我们分手吧。怎么了？为什么那么突然？你就当是我的问题。那是我的问题。你
想害死我？对不起，啊，我不是。好了，你别说了，我知道，都是我的问题，真的都是我的错。我有两个弟弟妹妹，还有一大家子要养活，我有我自己的苦衷，你能理解吗？赵白，嗯，开会了，老板叫我们都过去。嗯，你怎么了？魂不守舍的。没事吧？有事你和我说啊。哎，走了走了，快，老板催了。嗯、走了走了。来，同事们都来一下，来来来来来来，过来过来过来过来。我公布一个好消息啊，公司又多了一个新荣誉啊。这次啊。正式提升赵俊为公司的副总裁。啊，我介绍一下啊，这位是我的女儿娇娇，以后呢，她也会帮我打理公司。他们两个呢，其实早已经谈恋爱了，非常支持。哎，哥，怎么样？交过还不错吧？你整这玩意儿干什么？咋样？对了，扔掉。这个也扔啊？这个行吗？这什么玩意儿？这是？这不是你让我买的吗？这这这东西不不不全看见了吗？店里的阿姨说流行嘛，我,我就我就就就教你那么点点事儿，你看你给我办这手是什么样？是你让我别整那没有用。哥，来来来了，开车。吐了吧，阿姨，你别喝了。这个赵俊，我早就看他不顺眼了，整天在公司拽得二五八万似的，不就拿过几个大奖吗？有什么了不起的？我设计的。啊？你？那公司这次这个呢？也是我设计的。你还笑得出来呀、啊，张小白？笑你个头啊！我发现这个世界谁都能踩你一脚，是不是啊？这个王八蛋！我们去他家，把他家砸了，<笑>要不就把他车划了，彻底扎爆。扎、嗯、了、啊，我接个电话。哎呀，你就别喝了。嗯、喂，你怎么婆婆妈妈的？你个大男人合适吗？挂了。
我害怕。你怕什么玩意我也不知道。哥哥，哥，哥，起起车！地上不带安全，我们得先下下下去。啊！啊，没有，送你老奶奶行行行，你们是谁？醒了，别吵！你你怎么把他头头套给摘摘下来了？我我，两位大哥，这是什么意思啊？大哥，他问我们什么意思？我能听见，不不需要你给我解释。求财？要多少？我可以给你们。不不不要钱，我们不要钱，不要钱。那我就不明白了，你们绑架不要钱？绑架？要什么？不是绑架，当然不是。你你你别着急呀、啊。那你们到底要干什么？我就是想让你陪陪我们兄弟。啊啊，陪我们、呃、一个月。两位大哥，这、呃、是要结色。如果两位有这种需求，我可以推荐地方给你们。哥，啥叫结色？解释那句，别别废话，我们是有原则的，和那些乌七八糟的人不一样，差不多行了啊！别以为兄弟们和你闹着玩呢，我们俩是杀人放火，啥没干过。哥，别我们啥时候？哥，不是我们，我们哥说话你不听啊，让你别别说，我们是没杀过，刚才头套摘了，我还没说你。他妈的，杀过，杀杀鸡不是杀呀！闭嘴！嘘。喂，我要报警。好几个圈，有一个蝴蝶结，这地方太坏了，追！刚才说什么节来着？蝴蝶节。蝴蝶节，我只会打蝴蝶结。哎呀，哥又没怪你啊！好了好了，我饿了。那那那刘秘书不是给咱们两百块钱吗？不是都买工具了吗？啥工具啊
，你你死呀！刚才那女的跑的时候掉出来的。医生，他醒了。啊，我来看一下。你感觉怎么样啊？我我是谁啊？我在哪里啊？医生，他这、啊、脑震荡，过几天应该就好了。哦，对了，还是过两天过来再做个检查，比较放心嘛。那他这个记忆很快会恢复，呃，但是也可能会出现例外。哦。他是你男朋友啊？不是。行，那我先走了。我怎么记得是你打的我？呃，需要我帮你报警吗？不用。先说清楚啊，就住两天，记忆恢复就得走。同意。在家呀？怎么了？太难在姑娘，你什么情况？难在哪？我跟你说啊，你别吵闹，我担心你一晚上我公司都去过了，不许出声，会再烧炭吧？干嘛呢？你怎么突然就不见了？我以为你划他车去了呢。嗯，我刚刚在收拾东西。你干嘛？怎么怪怪的？生病了？现在方便吗？哎，赵军怎么了？开厦门了？这个王八蛋还敢来？看我今天怎么收拾他！哎呀，你别说话！哎，你推我干嘛呀？不敢见，我想。小白，真的，你知道我很渣，但是我想你，我豁出去了。哪怕你是要杀了我，我只想见你。小白，你是谁呀？开门好吗？你不要这样对我，我只想见你一面。有什么事吗？我想和你说些事情。失忆了，这就把你带回来了。已经很晚了，明天说好吗？不行，我今晚说清楚好不好？这都能捡到。<笑>我想告诉你，今天的事情其实我知道你很难过，但是……我明白的。不，你不明白，小白。<笑>我想告诉你。这件事情我感觉自己像一个渣男。他男朋友，但我是被逼的，极度渣，劈腿。我感觉像有一个东西推着我，这都是老板逼我的，你知道吗？一年，你就给我一年时间好不好？你答应了？不是，我。不不不，小白小白小白，你别说了，真的。我这个王八蛋！亲爱的，水枪，你是谁啊？你是谁？哦，是你呀、啊！你跑出来干嘛？不是说要告诉他，千万别再来纠缠我们吗？啊？嗯，不不不，千万不要说出来！你怎么会在这里啊？小白他，闭嘴！我告诉你，如果你再靠近这边半径一公里内，我就弄死你！你谁啊？我谁？我是他男人！我告诉你，你刚刚调戏我女朋友，现在我打你，你还得牢底坐穿！别别别摸！我要报警！你等着！帅哥，刚这不操作不错呀！失忆之前是演员吧？小白，挺好的呀！这马路上就捡了个男朋友，不要你送我呀？不好，默契。花花，我你别再想那个渣男了，那就是个人渣，整天剽窃你的创意。花花，我累了。
。不不不，我还是觉得这边安全。走，回来吃早餐。怎么了？愣着干嘛？你怎么了？不吃早餐的吗？今天天冷，多穿点衣服。你穿的有点少了。Can't imagine life without you. I'm about to submit. Love game, some play. I'm liable to quit. Commit, idle, impress. Spark, title, invest. Dark cloud, crowd around you. Sound, you're bound to express. Connect, miss, reckless, precious angel. Save your kiss, reckless. Let this change your major angle. 你吵了一晚上，就是在打扫卫生啊？头有点痛，所以睡不着。我觉得我应该不算是脏乱差的女生吧。看不同的标准吧，其实应该不算是吧。你做的，不然呢？我又不知道去哪里买。你不是本地人，我应该不记得吧？你笑什么？我喜欢笑。我去上班了。嗯，你，你好好休息，希望你尽快恢复记忆。同意，我觉得我也是个生活品质还不错的人，我也不想耽误大家的生活品质。嗯马上到了，在楼下了。嗯。哥，是不是他？嗯。怎么样？昨天晚上体验可好了？我看你这傻笑就知道没什么希望。你一晚上没睡觉啊？怎么黑眼圈这么重？叶律师，有位蒋先生找。人呢？大哥，你昨天去哪儿了？我去了你家两次，你手机都在我这儿。我被绑架了。绑架？这是我的。对，我给你修好了。不，不是啊，大哥，绑架？你开玩笑吧？你觉得我是开玩笑的人吗？你逃出来了，交了手机。没事，被一个女人救了。女人呐。好了，赶快给我点钱，我昨天钱包丢了。哎，你把身份证
，说说吧，谁要帮你啊？我大概知道是谁。谁啊？有人不想我出现呗。哎，那你好了，我走了。帮我找到那个设计师，我想尽快搞定离开。走了。哎，你等会儿。喂，你真的不去看看你爸吗？医生说了，他情况真的不好。什么？我不管，必须搞定。我不想看到这个人再在医院这里出现，不然我要你们好看。哦，这是医院。贾医生，我找了一个法国的设计师，去年拿了金奖那个。不行，我人已经在中国，我会找到那个设计师。整个项目已经耽误了很久了，董事会已经催我们了。那就让他们撤资，我要让他们明白。我要的不是房子，而是建筑，让他们明白建筑的意义。大哥，大哥，我是从西藏骑过来的，想浏览一下组合的大好河山，但是骑着过程当中钱包掉了，能不能帮我一下？听过骑行西藏，没听过从西藏骑出来，麻烦有点职业精神。来来，看那边，他就比你要有职业水准。一时太超前的话，不一定要得到钱。别说我不会把钱给一个乞丐，要给你是给他，而不是你。我和你说啊，这家公司是美国加州最大的承包商，指明要你来做这个项目。赵军，赵军，哎，老板，还叫老板？爸，<笑>我和你说啊。你们俩的婚事、啊，我都安排的差不多了。妞妞那里呢，我也会和他说的。你把这个项目啊做好，一定要认真，要专心。这个项目啊，对咱们公司来说非常重要，明白吗？爸，这么着急？老爸，你不要告诉我，你还没有死心？没有，怎么可能？我可警告你啊，你要是对这种渣渣还念念不忘，我们俩就绝交。开玩笑的。看看你这个脸，之前笑得多好看啊！现在笑还是那个笑，就是透着一股苦劲。阿俊，走走走，吃午饭。妞妞那里你约好了没有？我约好了，爸。嗯、喂，那个设计师的公司我已经沟通好，明天我先陪你去一下。好。你在哪里啊？等一下一起吃个饭。不去了，我在做饭。啊？做饭？那可以啊，我现在就过来你家，好久没吃过饭了。不在家，那你在哪？说了，明早你来一个地方接我，地址我回头发你。哥，咋办呢？刘秘书说，老板都生气了。别了，吵吵，我们是想吸引你。我怎么觉得我们是在犯罪呢？啥叫犯罪？我们又不偷又不抢的，我们就是叫他陪我们玩玩几天，犯罪了。哦。这这这。你做的？这显然是句废话，尝尝。你还会做饭？一个人在外面生活，总要学会做饭。外卖贵，还不营养。你恢复记忆了？哦，对呀、啊，我怎么会想起来的？我是谁？我我、啊、为什么在这？啊、哎，怎么了？怎么了？先别想了，慢慢来。会不会演的太强？先别想了。先别想、啊。嗯。这鸡，这碗。买的。哦。哎，对了，我记得送你去医院的时候，没看到你有钱包啊。
。昨天打扫卫生的时候，在柜子底下的瓶子里面看到有钱。哦。一个月的生活费啊！怎么，吃饭不是生活费啊？我还买了牙膏和毛巾。啊！我吃饱了，我先去刷牙。吃鸡汤，我蹲了三个小时。你趁热喝完的。洗不干净，有话说。你，你觉得你记忆什么时候能够恢复啊？我觉得你今天已经进步很多了。嗯，我没有别的意思啊，我就是觉得。我想说的是，你可能觉得我影响了你的正常生活。说真话，我非常理解。但你何尝不是也影响到了我的正常生活？我今天还给自己买了两套衣服。这国内的杂志还挺好看的。你不是国内的。我，对啊，我怎么这么说？我，啊，哎，就这样，这样多好，你总会想起来的。没事，别着急，慢慢来。哎，我该叫你什么？第一，我不记得；第二，你可以叫我喂。咱们得跟跟上。对对，走，走。大哥，你这是狡兔三窟啊！这房子地段不行啊！这是知道为什么不愿意回来吗？你问你爸。该不会是因为我吧？哎，你这样就没意思了。我在国内给你忙东忙西，当牛做马的，哎，我还落下不是了。大学四年白想，开玩笑了。你这人怎么这么小气？我就是小气。赵白，你等一下。我有话跟你说。小白，我觉得我们需要沟通一下。那个，那个男人是谁啊？你没必要故意找个人气我是吧？我是有苦衷的。你好，你好，我跟你们马老板约好了。您贵姓？你就说美国 ADC 公司的。你稍等。马总，门口有人找，是 ADC 公司的。马总马上出来，二位稍等。赵总，都升为副总了，什么时候请我们吃饭呀？改天吧，改有机会的。改天是哪天呀？哎、先不说了。马总马上出来，二位稍等。不好意思，我和他不是一起的。我找张小白。从现在开始，你就是我代理，你不认识我。啊？你你怎么知道我？打扫的时候接到你名片有地址。你来我公司干嘛？你，这位先生，请你搞清楚，这里是工作的地方。啊！恭候大家了，欢迎贵公司选择我们呐。您客气哪儿呢？我们不是说好一起吃午饭的吗？嗯。赵俊，来来来来来来
，这就是你们选择的少女祈祷的设计师赵俊。哎，你好，幸会幸会。你饿了吗？哦，是。你平时就在这里吃饭？对啊，这家面很好吃的。哦，找机会我请你去好一点的餐厅啊。这家挺不错的，不一定要贵的地方才好吃。你尝尝，这家真的挺不错的，不比你做的差哦。哥，咋的了？饿了，我饿了。再坚持会儿啊！刘秘书给你那两百块钱，都让你买那堆乱七八糟东西了。我坚持不了了。我这儿还有一个包子，咱俩分。饿不饿？再坚持会儿啊！那个，那个男的是设计师。嗯，建筑设计师。嗯，我们公司就是做建筑的。他有一个作品叫《少女的祈祷》，你们好能帮我一下？没道理啊！什么没道理啊？啊，你好，嗯，没事，能不能帮我一下？谢谢啊。啊，这出啥？来来来，都坐坐坐坐坐，坐，起坐起坐起坐起，脱没脱到屋子来了，红脱来弄的那个。老板，老板，我实在饿的不行了，能不能给我碗面吃？我一到家就把钱邮给你。坐起坐起，当我在开水的啊！再坐起坐起坐起坐起。等一下，李老板，给他一碗面，我请。你不觉得他是个骗子吗？不会啊，你为什么不肯相信别人？那，先你干啊。姑娘，谢谢你啊。谢谢，这个人我见过，就是个骗子。你为什么要这么想？你太狭隘了，在这个世界上，不是所有人都要靠骗别人过活的。你真单纯。你是要说我蠢吧？不是，那个。大哥，是不是一碗面不够？我可以再……哦、不不不不，够了够了，姑娘，谢谢你啊。我是从西藏骑行到这里来的，我想游历祖国的大黄河山，但是我来找的时候钱包不小心掉了，我也是实在没办法才给你开这个口。如果可以的话，能不能借我点钱？嗯，好，好，好。等一下，是不是很面熟啊？啊，有碗面吃就不错，还来？现在就是你们这些骗子太多。你干嘛、啊，大哥？不好意思，我钱包里只有两百块，给。你干嘛、啊？你干嘛、啊？我的世界就是这样，我就是喜欢相信别人，不可以吗 ？Unbelievable！ 肉包子打狗。姑娘，谢谢你啊！你给我地址，我到家里就把钱给你邮回来。不用了，大哥，人都有困难的时候。谢谢。啊。等一下，这是地址，是不是狗，都看你自己。你你干嘛那么刻薄啊？我讨厌你！沪深股市今日涨。中国队呢抢到八强席位，意味着我们最大的几率提前。有多少人在一起？嗯，这个城市。你干嘛呢？今天？我刻薄吗？哼，你让我说真话还是假话？哎，你这是废话。没事吧？你今天干嘛呀？这是。这个项目不用进行，为什么？我觉得挺有意思啊。哪里有意思、啊？你是不知道，公司里面啊有一个尤物，鱿鱼啊，尤物。哎呀，你是不知道啊，那火辣的眼神。加微信没了，当然，那火辣的眼神，哎呀，你是不知道啊！哎，停车，干嘛？停车！不是，你要干嘛？哎
，喂，去哪儿啊？买菜，你先走吧。我要下班了。我知道，我也不想骚扰你。抱歉，少女的气道有可能会被造出来。真的？我知道我做了很多对不起你的事情，但我现在唯一能做的，就是尽我的所能把少女的气道给造出来。谢谢。小傻瓜。那我先下班了。哎，你等一下。收音机前的各位听众，大家晚上好。老高，吃火锅怎么样？喂，跟你说话呢。我是小磊，不吃。欢迎大家在我们的平台与我们互动，让我们来一段亲切。坐着不难受，吃鱼为了一个乞丐。来吧，吃吧。不要。我明天准备走了。啊，你恢复记忆了？呃，不是，我没有要赶你走的意思。但是我作为一个男人，整天吃吃喝喝，闲在这里，就算记忆不恢复，总要生活的。好了，来吧，就当散伙饭吧。这几天感谢你的照顾。好啊，那我就不客气了。哇，你今天买了好多菜啊！你那么能吃辣，你愣着干什么？不来吗？喂，还没做完呢。走，愣着干嘛？吃饭。那个设计其实……你明天什么时候走啊？住哪里啊？我……你是不知道我今天……哎呀，吃火锅呀！我来的是时候。帅哥，不介意我打扰你们二人世界吧？我带了红酒，要不要一起喝一点？好。此处应该有掌声。小帅哥，有没有想起来点什么？哦，哎，在这里还住的习惯吗？不习惯的话，可以到我家去住呀。不要。啊，不是你笑什么呀？我不是那个意思，我是说，人家明天要走了。这位女英雄，咱们干杯！干杯！嗯。李哥，哦，吃吃饭。来来，干杯！嗯，前几天还发朋友圈秀恩爱呢，那个前台还在下面点赞呢。哎，不过和那个渣渣比起来，他算什么呀、嗯？那个，今天赵局下班的时候，是不是又找你帮忙设计了？嗯嗯，你是不是傻呀？你怎么还帮他？你干嘛？旧情复燃啊？没有，这虽然是我的设计，但是如果没有他的话，也不会送去拿奖。何况现在还有一个美国公司那么喜欢我这个设计，多好啊！我觉得用不用我的名字不重要，重要的是我这个设计能不能被用到。嗯我告诉你啊，你就是傻、嗯、啊！哎，你知不知道，今天开会的时候，赵俊一听说要用少女的祈祷来做延展，整个人脸都绿了。哈哈。这么说，这个设计不是赵俊设计的。来来来，给我们的大设计师买上啊！拿了大奖的作品，署名竟然送出去了。是不是很傻？这个世界上啊，像这样的傻姑娘不多了。你对她好十分，她能还你一百分。哎，出租车，出租车，你慢点。那我走了。嗯。
。嗯，走走走，我改天来。打电话给你。好了好了，行李箱。就晓得，不走。打个电话。嗯，不用等我的消息了，我要去找一个人。谁啊？大哥。不告诉你。这又唱这首戏啊？好了，关门关门关门。挂了。拜拜。<笑>你好高啊！<笑>走，陪我溜达溜达。不想这么早回家。嗯，那个少女的祈祷是你设计的，<笑>好看吗？为什么想起用这个名字？爸爸妈妈，在我很小的时候，就曾在。我从小在孤儿院长大，很小的时候。不要用这种眼神看我好吗？我小时候经常向星空祈祷。祈祷老天能把爸爸妈妈还回来，祈祷老天可以给我一个家，很温暖的那种。你小时候一定很辛苦啊。嗯，不过有很多人都对我很好，院长的刘妈妈，还有经常来看我的隔壁邻居张爷爷，他们都很关心我。其实心里很暖的。那你为什么要把设计给那个男的？他对我好啊，让我感觉真的很暖啊。你知道吗？他就是在骗你。重要。为什么要想的那么复杂呢？那一刻，我是真的感觉他对我很好啊，是真的让我觉得很暖啊。对不起，为什么要说对不起？是因为你用诗意骗了我。你没有想害我，我知道。那你为什么？我好像是喝了酒以后才明白。亲爱的听众朋友们，晚上好，这里是 FM 九八八都市夜归人，我是你们的朋友子轩。很多人都说这个城市不相信眼泪，所以我们习惯性的强装坚强，以为这样就能逃避内心中最柔软的那个地方。今天我们故事的主人公就是这样一个浑身上下沾满刺的刺猬。在别人眼中是一个刀枪不入的职场女强人，甚至有些强势和不近人情。然而，关于她内心的故事，在这段音乐之后为你揭晓。设计公司那里也替我照旧进行。啊？怎么突然又？你在干嘛？我在跑步。确认过眼神了吗？确认过了。你就是对的人没有啊，我在我自己家呢。而且，兄弟，我这次是认真的。哎，你别咬！
得得得得得，干嘛？不能。这里是 FM 九八八都市恋曲，我是你们的主持人小美。在上海这样的城市，每天有多少人分手，有多少人在一起？这个城市的魅力，或许就在于我们未知的惊喜和挑战。关于爱情。我们遇到过，也失去过，但是请相信，那个对的人就在这座城市的某个转角等着你。昨天发生了什么？嗯，那你记得什么？我依稀好像记得花花来了，然后就什么都不记得了你电脑密码多少？一二三三，你要干嘛？ Oh, 我在家很无聊。哦、oh.。行，他挂了。等一下，你昨天好像说要离开什么的？不可能，你想把我打伤了不负责。你昨天真的喝的太多了。晚上早点回来，我炖了冬瓜汤给你补脑。好，挂了。冬瓜汤补脑吗？你有什么意见、啊、？Sorry， 继续高。王八蛋，这里为什么要改啊？哼、哎，没想到你会骂人啊！这客户脑子有病，这里的设计本来就是为了提高采光。我觉得建材上需要调整，这里的话对本出去点，现在的话质量太大。结果那个前台一回头啊，你猜他弄了什么？什么？那个小钱摔了个狗吃屎！什么？怎么回事？没看什么，我们就这么等着啊，哥。只要咱们不让他去医院，这事儿不就完喝点汤了。确认过眼神了。你就是对的。你怎么来了？来等你下班。喂，那个直角设计不要再改。如果这个直角设计不改的话，这里就应该收进去。你学过啊？有一套啊。哎呀，我失忆了啊！又不改。这个地方收进去一点，收口太大了。你的，这个地方呢空出来比较好，之前说的对。但我觉得这个地方调整一下更好。确认过眼神。你就是对的。方案没问题了，太好了。合作愉快。方案搞定了，涨工资啊。那我就不收你房租了。啊？嗯。我的计划通过了，厉害吧？你是因为能够帮到那个男人高兴呢，还是因为你作品本身？我告诉你，我再次明明白白的告诉你，那个渣我绝对不会看他一眼，我绝对。又不是你的名字，人家都不知道是你设计的，你在开心什么？能做出来我就高兴啊！我去换下衣服，快递是你的，你拆一下。你好，好心的姑娘，很遗憾我忘记问您的姓名，非常感谢你的帮助，我终于来到海边了。
怎么了？把墨烧干了，你怎么了？这不是那个大哥吗？他真的跑得那么远啊！哇，你看看，你看看，人家多好的人呐、啊，狭隘的人。呵呵，我实在喝不下了，一杯哥喝得下呀。这董事长这身体，眼看着就要不行了。江总，以后公司就靠您了。我大哥这一生是光辉的。那个人，您放心，看着呢，天天看着呢，绝不会出问题。非常好。他们怎么说？不会在最后关头出问题吗？您放心，绝对不能够。确认过，陪着呢。抢救回来了，医生说了，就这两天。你真的不去看看吗？我知道你不是为了钱，但是你就不怕有遗憾吗？走。哎哥，走了。走了，先生。哎哥。他们要是再回来咋办？你能不能别别乱说话？张小白那边都安排好了吗？绝对放心，我已经安排好了，他今天啊绝对去不了公司。张小姐，就是这套房子，我们业内是希望你能够出一套改造方案。这套房子主要是为了以后结婚用的。嗯，我已经看好了，具体的装修方案我过两天发给他。那没什么事，我就先回公司了。等一下，等一下，张小姐，我们叶律师非常重视这套房子，他希望你能认真看看，仔细看看。这套房子关系到他以后的生活和幸福，还希望你能多上上心。二位请稍等。哎，不好意思啊，来晚了，来晚了，让你们久等了，前面一个会耽误了。你怎么在这儿？很意外吗？阿俊，干嘛？叶先生，这位是？介绍一下，这位呢是我的老板 ，ADC 建筑蒋总啊，久违了，蒋先生，坐坐坐坐坐。我介绍一下，这位是少女祈祷的设计师赵俊。老总，我想你可能误会了，他真的是少女的祈祷的设计师吗？哈哈，马总，设计我很满意，钱我可以如数。您这是什么？坦白说，您的眼光可能有点问题。蒋先生，您不是特地从美国来羞辱我的吗？赵先生，不说两句。你凭什么？赵先生，真的要我拿电脑去公证吗？叶先生，蒋先生。这个马总，合同我带来了，我只有一个要求，就是把设计师的署名换成张小白。谢谢。您是？我叫 Lisa， 是蒋天笑的同事，也是他的女朋友。我找人预定的包厢，蒋老板。不用了，我还有事。不要这么客气嘛。哎，小白，你来了。原来老板一直你恢复记忆了。我。你为什么要骗我？听我解释，我向你误会。你怎么可以这么闭嘴？不关你为什么要这样对我？凭什么这样对我？小白，我有我的苦衷，你相信我，我可以解释清楚。那 Lisa 呢 ？Lisa 怎么解释 ？Lisa。他来了吗？不是说明天到吗？怎么没告诉我
，我这不是还没来得及跟你说吗？你真的是头猪啊！张小白，伊萨只是我同事，我绝对不会。张小白，你的笑容呢？你不是一直很有爱心的吗？喂，我没有爱心，请你搞搞清楚。你在我家住了这么多天，吃吃喝喝，你以为我一个月工资多少？你以为我……我是真的被人绑架。停车场的绑匪，你还记得吗？那天车里被绑架的人是你。对啊。其实我应该谢谢你，我这个店没有你，也许我就死了。其实我真的应该谢谢你来着。这么严重啊？你不要岔开话题。这个态度可以。现在让我解释。我不听，我不听。丽萨真的只是我的秘书。七年。七年。有没有上过床？我，事情不是你想的。小你爸病危了。医生说还有一个小时。他爸都快死了，他都不愿意去见他。人渣。他才是人渣。他对不起我妈妈。我们也是人渣。那是他的事情，他是人，他年轻过，有做好事情，有做坏事情，但是都是他的事情，你凭什么说你的父亲？愣着干嘛？走啊！张总，您节哀，不要太悲伤。哎，其实我和我大哥的关系还是非常好的，虽然他老是不喜欢我，但他也是够可怜。亲生儿子都不肯认，这么大的公司，以后还得靠我呀。谁说不是呢？可能情况不太好，你要有心理准备。医生，你们可要尽力啊！都没问题了吗？您绝对放心。哥，我们就这么一直等着吗？阿弥陀佛。只要他不来就成。快啊，下车！你们先上去啊，我停好车就来。好，走啊，快点，快点！哎，哥哥哥，你你看，妈妈妈，那个院长说不能骂人。对对对，我怎么办啊？就是你们，刘大人，慢、嗯。嗯，嗯，嗯，哥，我给他们松一脚吧。我们犯法了！你们疯了！快放了他！你们要钱，我手机里有，我可以给你们。你们帮我就好。他父亲就要死了，让他回去看最后一眼。哥，要不要再塞回去？我去。啊，走。啊，别别别，喂，别！我跟你们在一起，你们让他去送他父亲最后一次吧。他父亲在医院里，他送不了他父亲，他会遗憾一辈子的。你们绑着我就好了。姑娘，我们要的是他，不是你。哦哦，蒋天笑，你说话呀。其实也挺好的，我可以不用看到他多好。混蛋，王八蛋，你就是个混蛋。你知道，做一个孤儿的感觉吗？我知道，因为我从十三岁开始就没有父亲。你知道个屁！你知道。你的父母走的时候，你连说声抱歉都来不及，来不及，你知道吗？你知道那种没有人疼，没有人问你冷不冷，暖不暖，吃了饭没有的感觉吗？我想找人叫一下都不行。你知道是什么感觉吗
，每个人都只有一个爸爸妈妈，你以后叫谁去？我不需要。你懂个屁！你懂个屁！不要慌来慌去了，我说不是着急吗？一切很快就会过去了。人呢？叶律师，你来了。江总要节哀。怎么了？你找什么？蒋先生，还有什么话可以进去说？还有时间通个道别。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎我真的非常恨你。为什么你会花心的，让我妈带着我离开你去美国？我恨你。每个同学都有父亲，唯独我没有。每次同学问我。Where is your father? 我都不知道怎么回答。我不知道，我搞不清楚。妈妈走的时候还在叫着你的名字。蒋先生的代理律师，说明于蒋先生，在他离开这个世界之后，宣读他的遗嘱。本遗嘱经过公证，确定真实有效。本律师和公证处各有一份备案。蒋天笑先生只有认可其父亲
，无论生前和死后，只需要在有见证人的情况下，叫出父亲，或相接近的用词。本协议即可生效，其名下所有遗产、房产，全部归由蒋天笑先生所有。哥的遗嘱是要让他叫爸爸，没有说生前之死后呀。你你怎么可以骗我？蒋先生，抱歉，作为一个有职业操守的律师，我是不可以透露我的委托人的任何需求的。您所知道的消息，都是我的委托人委托我可以告知您的。所以很抱歉，从现在开始，您跟蒋氏集团再无任何瓜葛。不可能，不可能。他没有救爸爸，他没有救爸爸的，不可能，他没有救爸爸，你，你骗我，放开我！据最新消息报道，蒋氏集团创始人兼总裁 CEO 蒋自如昨夜因病去世，经其代表律师叶大伟证实。蒋氏集团旗下所有资产及蒋自如名下所有财产，归其儿子蒋天笑所有。天笑，美国那里的行程已经安排了，设计图已经过去了。投资人意思希望改下名字，因为他们觉得少女的祈祷这个名字不具备商业价值。天笑，天笑，天笑。蒋天笑，啊，你以前可不是这样啊。以前，以前的我怎么样？以前的你很酷，很厉害，而且从来不会被任何事情打败。丽萨，嗯，我们是好朋友吧？你怎么了？我们是好朋友了，对吧？五年前那一天，我真的很脆弱。对不起，真的真的对不起。蒋天笑，你完蛋了。好啦，蒋天笑，我知道了。其实，从我见那个丫头的第一眼开始，我就知道，这次你真的完蛋了。我一直在等你说出口。只是不知道你打算什么时候开口说。虽然我不能说我现在很豁然，但其实我知道，我一直都知道，你心里的那个位置，从来都不是属于我。我想，你也不打算跟我一起走了。那我先走了，拜拜。What would they speak of saving grace? What would they say? 喂，你这又是何必呢？署名我已经去申请了，一定会拨乱反正的。是啊，别搞。对呀、啊，张小白，有必要赶尽杀绝吗？你还要我怎么样？让你来道歉的，你怎么可以这么和人说话？谢谢你，也谢谢你。我没事的，我就是有点累了。想放放假，小白不就是放假吗？说嘛，我给你放一个月、两个月、半年都成啊！进站乘客请注意，为了您和大家的安全，请配合工作人员进行安全检查。不是说要告诉他，千万不要纠缠我。你笑什么？我喜欢笑。找机会，我请你去好一点的餐厅啊。我们不是说好一起吃午饭吗？嗯，来吧，就当散伙饭吧。嗯
那个少女的祈祷是你设计的，好看吗？为什么想起我这个名字？没上飞机。嗯，我没有走。我想象不到，像你这样的人，以后没有人给你做饭，受伤的时候没有人照顾，我就心疼，拼命的心疼，疼得我喘不过气。我想象不出，一个像你这样傻的人，没有我在身边，该怎么生活。没有你，我以前不是一样过。不一样，不一样，因为你爱上了我。所以你没有我不能活。瞎说！我什么时候爱上你了？你怎么这么自恋？等一下，你干嘛？你还没跟我说清楚那个……我没有，我承认我犯错了。我不听。哪怕那是我们在认识之前。
wake me if I'm dreaming All this happiness and feeling I know this is gonna be the best day of my life 各位听众朋友，晚上好，这里是 FM 九八八都市恋剧，我是你们的主持人小美。在上海这样的城市，每天有多少人分手，有多少人在一起？这个城市的魅力，或许就在于我们未知的惊喜和挑战。关于爱情，我们遇到过，也失去过，但是请相信，那个对的人，就在这座城市的某个转角等着你。